ടു അവർ ചാനൽ മദേഴ്സ് കോർണർ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെലിവറി അടുത്തിരിക്കുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോ പുതുതായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ആശ അപ്പോ ചാനൽ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കാൻ ശേഷം വരുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നതും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ബ്ലീ ഡെലിവറിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ബ്ലീഡിങ് നമുക്ക് മെൻസ്ട്രേഷൻ പോലെ തന്നെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഇത് എത്ര ദിവസം നിൽക്കും എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ് ഇത് ഏകദേശം ത്രീ ടു സിക്സ് വീക്ക് വരെ അതായത് മൂന്നാഴ്ച മുതൽ ആറാഴ്ച വരെ നീണ്ടു നിൽക്കാം ഈ മൂന്നാഴ്ച മുതൽ ആറാഴ്ച വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസി ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്ന ബ്ലീഡിങ് നോർമൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെൻസ്ട്രേഷൻ പോലെ വരെ ബ്ലഡ് പോകുന്നതാ ഇത് നോർമൽ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് അതായത് ഒരു അഞ്ചാറ് പാഴ് വെച്ച് ഒരു ദിവസം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രത്തോളം ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതാണ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ നോർമൽ പീരീഡ്സ് പോലെയാണ് ബ്ലഡ് പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ഈ ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഇതായിട്ട് പോകണമെന്നില്ല ചെറിയ ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡിൽ സെക്രീഷൻ പോകത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഇത്രയാണ് അതായത് മൂന്ന് മുതൽ ആറാഴ്ച വരെയാണ് നമ്മുടെ മെൻസ്ട്രേഷൻ പോലെ തന്നെ ബ്ലീഡിങ് നമ്മുടെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പോകുന്നത് അപ്പോ എന്താ ഇത് എന്റെ മുറിവെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ചേച്ചി എന്നിട്ടും ബ്ലീഡിങ് പോകുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വജേനൽ ഏരിയയിലെ മുറിവാണ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തു നല്ല ബ്ലീഡിങ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ യൂട്രസ് ഹീലാകേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്നാഴ്ച മുതൽ ആറാഴ്ച വരെ ബ്ലീഡിങ് പോകുന്നത് ഇപ്പം സിസേറിയൻ കഴിഞ്ഞവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ദിവസം പോകത്തില്ല അവർക്ക് വളരെ ചെറിയ ദിവസം പോകത്തുള്ളൂ പക്ഷെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ നോർമൽ ഡെലിവറി ഉള്ള കഴിഞ്ഞവർക്കാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഒത്തിരി ദിവസം ബ്ലീഡിങ് പോകുന്നത് കാണുന്നത് അപ്പം എനിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് വരെ ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞൊരു ഒരു എന്താ പറയുക നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മെൻസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവുകയും ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇത്രയും ദിവസം ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര ആഴ്ച വരെയൊക്കെ ബ്ലീഡിങ് പോയുള്ളൂ അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് റെഗുലർ മെൻസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇതിനിടയ്ക്ക് വെച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ സ്പോട്ടിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പലർക്കും ചിലരും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും അത് എന്താണെന്നും ഒരു ഡൗട്ട് കാണും അപ്പൊ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഡൗട്ട് കാണും ഈ നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന അമ്മമാർക്ക് ഈ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ സ്പോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോൺ അതായത് നമ്മുടെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടും ആ ഒരു ഹോർമോണിന്റെ വേരിയേഷൻ കൊണ്ടാണ് ചില സ്പോട്ടിങ് അമ്മമാർക്ക് കാണുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന അമ്മമാർക്ക് അത് നോർമൽ ആണ് പക്ഷെ അത് വലിയ രീതിയിൽ ബ്ലീഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ഈ ആറ് ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലീഡിങ് അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം ഇനിയോ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ആണ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന അമ്മമാരായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പറയുന്ന കേൾക്കാം ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ഒരു നാച്ചുറൽ കോൺട്രാസിറ്റി അതായത് കുട്ടി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ബേബി ഉണ്ടാകാൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും എന്നുള്ളത് അത് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഇത് ഒരിക്കലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന അമ്മമാർക്ക് ഓവുലേഷൻ നടക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാ കൊച്ചുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് എങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ പോലും അതിനകത്ത് അത് വിശ്വസിച്ച് അതൊരു ഒരു മെത്തേഡ് ആയിട്ട് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങ